আসসালামু আলাইকুম আব্দুর সাথে আলাপনের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সকলকে স্বাগত তো আপু গত দিন তো তোমার শৈশবের কৈশোর সম্পর্কে জানলাম তো আজকে জন্য আমরা বসে একটু গল্প করি এবং তোমার শিক্ষা জীবন সহ আরও কিছু অজানা তথ্য নিয়ে আমরা জানতে পারি গত পর্বে আমরা আব্বুর শৈশব এবং কৈশোর সম্পর্কে জানতে পেরেছি তো আব্বুর সাথে আজকে আবারও কিছু গল্প করব प्रथम पर्व शैशवे शिक्षा जीवन प्रथम कूस्टिया थाना पड़ा छय नम्बर प्राइमर स्कूले से क्लस फाइव पर्त पढ़े एरपर मुस्लिम हाई स्कूले क्लस सिक्स भर्ती हई तरह से खान उन्नीस सौ तिरशी साले एस एस सी पास कर इसलमिया कलेज कूस्टिया इसलमिया कलेजे भर्ती हई से एच एस सी से सायस वोट एक बस गैप हो जाए एक अनिवार्य कारण तो छियाशी साले उन्नीस सौ छियाशी साले एच एस सी पास कर टार्गेट छो प्रथम पलिटेक्निके भर्ती हवा एस एस सी पास करारे क्योंकि पलिटेक्निके भर्ती परीक्षा दिए तो रिटर्ने टीके परवर्ती भाईते चान्स पाई मैं आसमें टेक्निकल विषयगुलर प्रति एक आकर्षण छो खूब बसि मैं मुखस्त विद्यार चाहते मैं टेक्निकल टर्मगुलो टेक्निकल विषयगुलो से गणितिक विषयगुलो एगुल मोटामुटी भलो धरते मुखस्त ये क्योंकि हतो ना तो से हिसाब से इंटरमिडिएट सायस इंटरमिडिएट सायस तुम्हारे गणित लेटर पे मैं एखकर तुम्हारा जीपीए फाइव हाँ आशी बेसि पेले तक इटा के लेटर मार्क बोलो मैं एम जो तुम्हारा जीपीए फाइव मैं जो ए प्लस तो शुद्म गणित ए प्लस छो तो शेष पर्त कूस्टार सरकारी कलेजे दोटो विषय आवेदन कर लम एक हे अर्थनीति और एक हे अटिंग राजशाही विश्वविद्यालय परीक्षा होते होते मत देरी नब्बे साले भाई परीक्षा दिए ढाई चले आवर्ती ढाका गैप है चाकी बी कारण मोटामुटी शिक्षा जीवन और परवर्ती पेशादार लाइफ चाकर लाइफ ढुकार पर उन्मुक्त विश्वविद्यालय मोटामुटी शिक्षागत योग्यता 
এটার সাথে প্রফেশনাল লাইফকে তুমি কিভাবে সমন্বয় করলে মানে আইসিটি প্ল্যাটফর্মে তুমি কিভাবে আসলে আচ্ছা সত্য কথা বলতে যে আসলে আমি কিন্তু প্রথমেও বলেছি যে আমি কিন্তু ওই লেখাপড়াতে মুখস্থ বিদ্যাটা ছিল আমার জন্য খুব আর কি দুঃসাধ্যই কষ্টকর তো তোমাদের মতো আমি কিন্তু লেখাপড়া করেছি জিপিএ ফাইভ পাওয়ার জন্য না সত্য কথা বলতে কোনো দ্বিধা নাই যে আমি কিন্তু লেখাপড়া করেছি পাশ করার জন্য আমি যখন চিন্তা করলাম আমি যখন ইন্টারমিডিয়েট এ পড়ি তখন আমি আমার অবস্থাটা বুঝে গেছি যে আসলে আমি যে লেভেলের স্টুডেন্ট বা যে লেভেলের ছাত্র তাতে প্রফেশনাল লাইফে মেধাবীদের সাথে কিন্তু আমার পাল্লা দিলে পরে চলবে না মানে আমি তাদের মেধাবীদের সাথে পাল্লা দিয়ে পারবো না কারণ আমার অতটা নলেজ নাই মানে বিষয় বা আমি তো লেখাপড়া করেছি পাশ করার জন্য সুতরাং বিষয়ের অত গভীর লেখাপড়া বা এত মুখস্থ করা এর মাধ্যমে যে যে প্রতিযোগিতামূলক চাকরির যে প্রশ্নগুলো হয় সেখানে দেখা গেল যে আমি চিন্তা করলাম যে এগুলো তো আমি পারবো না তাহলে আমাকে কি করতে হবে গাণিতিক সমাধান করতে হবে বা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে বা বিভিন্ন দেশের রাজধানীর নাম বা সাধারণ জ্ঞানের বিভিন্ন প্রশ্ন এগুলো জবাব দিতে হবে আমি যখন এটা পারবো না তখন আমি চিন্তা করলাম তাহলে আমাকে কি করতে হবে তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যাতে আমার ওই দুর্বলতাটাকে আমি ওভারকাম করতে পারি তখন আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে আমাকে দুটো স্কিল যদি আমি অর্জন করি তাহলে আমার মনে হয় যে আমি জীবনে সফল হতে পারবো একটা হচ্ছে ইংরেজির উপর দক্ষতা আর একটা হচ্ছে কম্পিউটারের উপর দক্ষতা মানে আমার এই সরল বুদ্ধিটাতে মানে এইভাবে আর কি চিন্তা করে আমি তখন ওই যে ইংরেজি এবং কম্পিউটার কিভাবে আমি শিখব সেই আমি টার্গেট নিলাম তারপরে দেখা গেল যে হ্যাঁ পরবর্তীতে আমি হচ্ছে ইংরেজিটাতে মোটামুটি একটু দক্ষতা আনলাম কিন্তু আমি আইটি সেক্টর মানে ওদের কম্পিউটারের উপরে যেটা এটা খুব ভালো মতো শিখলাম তো এটা শেখার পরে আমরা যখন কম্পিউটার শিখি তখন তো সেই উনিশশো বিরানব্বই তিরানব্বই সালের দিকে কম্পিউটার তখন তো কম্পিউটার কেবল নতুন দেশে ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে মানে আসলো কেবল আচ্ছা ওই সময় আমি কিন্তু কম্পিউটারের একেবারে রুট লেভেল থেকে শুরু করে কম্পিউটারের যে অপারেটিং সিস্টেম তখন ছিল ডজ ডজ ওয়ার্ড পারফেক্ট ছিল হচ্ছে ওয়ার্ড প্রসেসিং লোটাস ছিল হচ্ছে এই এখনকার যেটা এক্সেল অ্যাকাউন্টিং এর কাজ করবো ডিভেসটা ছিল হচ্ছে ডাটাবেস এগুলো যেমন শিখেছি তেমনি হচ্ছে আমি হার্ডওয়্যারের কাজও শিখেছি অর্থাৎ একটা কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং করা সমস্ত কম্পিউটার খুলে সে কম্পিউটার অ্যাসেম্বলিং করা থেকে শুরু করে এটাও কিন্তু আমি শিখেছি তো এতে করে দেখা গেছে যে আমার ওই রুটটা তৈরি হয়ে গেছে তো এই করার পরে তখন পরবর্তীতে আমার পেশাগত জীবনে কিন্তু এটা অনেক কাজে লেগেছে আমি মেধাবীদের সাথে পরীক্ষায় কিন্তু বসে প্রশ্নের উত্তরে কিন্তু পারি নাই কিন্তু আমার যে চাকরিটা হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ এই টেকনিক্যাল জ্ঞানের কারণে হয়েছে আমি যখন ফার্স্ট ইন্টারভিউটা দিই তখন আমাকে এসব টেকনিক্যাল বিষয়গুলো কিন্তু আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আমাকে কিন্তু ওই ভুটানের রাজধানীর নাম কি এগুলো কিন্তু প্রশ্ন করা হয়নি আমার ওই যে লেখাপড়ার যে একটু মানে ঘাটতিটা মানে লেখাপড়া বলতে যে একাডেমিক যে একটু ঘাটতিটা একাডেমিক ঘাটতি বলতে যে হ্যাঁ না মানে একাডেমিক বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে আমি যে ওই যে মেধাবীদের সাথে তাদের মেধার সাথে পারবো না হ্যাঁ ওই যে ওই ধরনের মেধা যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গাণিতিক সমাধান করা বিভিন্ন ধরনের মানে বিষয় ভিত্তিক যে সমাধান গুলো ওগুলো যে আমি পারবো না তখন আমি ওই চিন্তা থেকে করলাম কি আমি এই যে আইসিডিটা শিখলাম বা আইটি দক্ষতাটা অর্জন করলাম তো এতে করে হয়েছে কি আমার একটা ব্যালান্স চলে আসে তখন হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমি কিন্তু এমন একটা পর্যায়ে এসছি এখন কিন্তু আমি এই আমার আই শুধুমাত্র আইটি দক্ষতার কারণে কিন্তু আমি সব এখন বর্তমানে সব ধরনের পেশাজীবীদের কাছেই কিন্তু সম্মান এবং শ্রদ্ধা এবং তাদের আদর ভালোবাসা স্নেহ পাচ্ছি 
এবং আমি তাদেরকেও কিন্তু হেল্প করতে পারছি যে আমি যখন ওই প্রথম আমার চাকরিটা হলো কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ফার্দার ইম্প্রুভমেন্ট অফ মেডিকেল কলেজেস প্রজেক্ট এফআইএমসি প্রজেক্ট সেখান থেকে আবার যখন সেই ওই প্রজেক্টটা যখন আরও রিভাইজড হলো সেখানে আরেকটা পদ ক্রিয়েট হলো কম্পিউটার প্রোগ্রামার তো আমাকে কিন্তু ওই প্রকল্প থেকে আবার ওই কম্পিউটার প্রোগ্রামার পদে আমি আবেদন করলাম এর ভিতরে আমি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখে গেছি আমি কিন্তু সেখানেও চান্স পেয়ে গেলাম কম্পিউটার প্রোগ্রামার হলাম আচ্ছা কম্পিউটার প্রোগ্রামারটা হওয়ার পরে তখন ওই এফআইএমসি প্রকল্পটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন সেটা সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের অধীনে চলে গেল সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের অধীনে চলে যাওয়ার পরে তখন সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনের যে তৎকালীন ডিরেক্টর ছিলেন প্রফেসর ডাক্তার এম মুজাহরুল হক তিনি তখন মেডিকেল এডুকেশনের যে মেডিকেল এডুকেশনের সাথে জড়িত যেসব চিকিৎসকরা আছেন তাদেরকে ওই সময় উনি কম্পিউটার শেখানোর ব্যবস্থা করলেন এটা আমি বলছি উনিশশো নিরানব্বই দু হাজার সালের কথা হ্যাঁ উনিশশো আটানব্বই নিরানব্বই দু হাজার সালের কথা ওই সময় কিন্তু উনি প্রথম মেডিকেল এডুকেশনের সাথে জড়িত মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের সেন্টার ফর মেডিকেল এডুকেশনে কম্পিউটারের বেসিক কম্পিউটার শেখানোর জন্য ব্যবস্থা করলেন তো আমি কিন্তু সেই বেসিক কম্পিউটার কোর্সের সমস্ত ডিজাইনটা কিন্তু আমি করেছি কোর্স ডিজাইন কোর্সের ম্যানুয়াল এগুলো কিন্তু সব আমি করেছি এটা আমি বলছি যে বললাম উনিশশো আটানব্বই নিরানব্বই দু হাজার সেই কোর্স ডিজাইন এবং সেই ম্যানুয়াল অনুযায়ী মেডিকেল কলেজের শিক্ষকদেরকে আমি নিজেই আবার প্রশিক্ষণ দিলাম সেখানে তখন আমাদের কাজ হচ্ছে শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের নিয়ে এটা চাকরিটা ছিল আমাদের টিচার্স ট্রেনিং কলেজ আর আমি যে প্রকল্পে যোগদান করলাম সেটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অনুদানে প্রমোট নামে একটা প্রকল্প গ্রামীণ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ প্রকল্প প্রমোট তো সেই প্রকল্পটার কাজ ছিল যে মহিলা শিক্ষকদেরকে ফেলোশিপের মাধ্যমে টিচার সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে বিএড কোর্সে ভর্তি করানো আমাদের কাজটা ছিল বিএড শিক্ষার্থী প্রমোট ফেলোদের যেমন দক্ষতা বা আইসিটি দক্ষতা বা অন্য দক্ষতা ডেভেলপ করা ঠিক একইভাবে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে যে সমস্ত বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের যে কর্মকর্তারা ছিলেন তাদেরও আইটি দক্ষতা বৃদ্ধির একটা কর্মসূচি আমাদের সেট ছিল তো আমরা ওই সময় হচ্ছে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কর্মরত সকল শিক্ষককে বেসিক কম্পিউটার যে নলেজটা সেটা আমরা শিখেছি তো এটা আমার হয়েছে একমাত্র শুধুমাত্র ওই যে বললাম যে আমার হচ্ছে যে আইটি দক্ষতার এটার কারণে আচ্ছা তাহলে আব্বু তোমার এই স্টোরিটা থেকে একটা অনেক ভালো মেসেজ পেলাম যে সবার সাথে পাল্লা দিয়ে কিংবা প্রতিযোগিতায় নেমে না মানে নিজেকে তৈরি করা আমার যে এবিলিটিটা আছে মানে আমার যোগ্যতাটা কি আমার যদি জিপিএ ফাইভ পাওয়ার মতো যোগ্যতাটা না থাকে তাহলে এখন আমাকে ওর পিছনে তো ছুটে লাভ নেই তাহলে আমাকে করতে হবে কি আমাকে এই আমার রেজাল্টের এই ঘাটতি পূরণের জন্য তাহলে আমাকে এমন কিছু করতে হবে যে যে সাইটটাতে আমি নিজেকে স্বচ্ছন্দ বোধ করি মানে যে সাইটটা আমি নিজে স্বচ্ছন্দ বোধ করি মানে যেখানে আমি মনে করি যে এই এই ফিল্ডে হ্যাঁ এই ফিল্ডে যদি আমি কাজ করি তাহলে আমি নিজেকে এটা ডেভেলপ করতে পারবো এবং অন্যদের চাইতে ভালো ভালো হতে পারবো সেটাই আর কি অন্যের সাথে পাল্লা না দিয়ে আমার নিজের কতটুকু অবস্থান বা আমি আমার নিজের অবস্থানটা বুঝে যদি কাজ করে যাই তাহলে এই সফলতা আশা করা আশা করা যায় যে হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আর এই যে কম্পিউটার শেখার যে গল্পটা এটা আমি পরের পর্বে তোমাদের আচ্ছা এখন তুমি তো আমার অনেক গল্প শুনলে সুপ্রিয় ভিয়ার্স আমার ছোট মেয়ে সে তখন আমার অনেক ইন্টারভিউ নিয়েছে এখন আমি তার কিছু আচ্ছা তোমার সেই কোয়েশ্চেন গুলো আমরা আরো পরবর্তীতে করব আচ্ছা এখন ধরো যে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করবো আমার প্রশ্নটা আসলে তেমন কিছুই না সেটা হচ্ছে যে আমার যে গল্পটা শুনলে এখন তোমাদের শৈশবটা কেমন কাটছে আমাদের শৈশব বলতে আমার তো ছোটবেলাকার কথা কিছুই মনে নেই যাও বা মনে আছে ক্লাস সিক্স থেকে আর সেভেন থেকে মনে আছে তো তুমি যেটা বললা যে তোমরা ছোটবেলায় 
মানে রোদ বৃষ্টি ঝড় কাদা বাদল এগুলো কিছুই না যে কোনো পরিস্থিতিতে তোমরা খেলাধুলা করেছো এটা করেছো সেটা আমরা করি নাই আমরা শহরে ছিলাম ফ্ল্যাট বাসায় ছিলাম তারপর যখন ছোট থাকতে তো আমরা এখানে আসলাম এখানে যাওয়া একটু গ্রামের মতো গ্রামীণ একটু পরিবেশ তবু ওরকম গাছে চড়া বৃষ্টিতে ভেজা ধুলাবালি লাগলে আমি সর্দি হয়ে যেত তো সেক্ষেত্রে বৃষ্টিতেও সেরকম করে ভিজিনি আর এখানে যা একটু খেলাধুলা করেছি তাও জাস্ট মানে খুবই হালকা মোট কথা তোমাদের বা তোমার বয়সী যারা আছেন তারা যেভাবে তাদের শৈশবটাকে মানে প্রাকৃতিক ভাবে মানে বাস্তবে যেভাবে তারা সারভাইভ করেছেন আমরা যারা আছি আমরা কিশোরীরা বা কিশোররা তারা কিন্তু এভাবে করিনি তারপর এখন যারা হচ্ছে তারা তারা তো মোবাইল ইন্টারনেট নিয়ে মোবাইল নিয়ে স্মার্টফোন নিয়ে তো বলা যায় যে আমাদের আসলে তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার দরকার আছে এই আর পিছনে শিক্ষকেরা বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করিয়ে যাচ্ছেন তো সেভাবে সেই জিনিসগুলো আর কি আমরা ফলো করি তো এই আর কি আমরা এইভাবেই কিন্তু আসলে দেখা যায় যে স্যারের বাসায় গিয়ে স্যারের বাসা থেকে ফিরে এসে যে টাইমটা নষ্ট হয় বা অনেক সময় বাসায় এসে আমরা ক্লান্ত হয়ে যায় আমরা মানে ঠিক মতো প্র্যাকটিস একটা বড় জিনিস পড়ালেখার ক্ষেত্রে সে প্র্যাকটিসটাও কিন্তু হয় না কিন্তু ঘরে বসে জাস্ট একটু ওয়াইফাই বা মোবাইল ইন্টারনেট কানেকশনে কিন্তু আমরা ইউটিউব থেকে ফেসবুক থেকে সহজে আমরা স্যার ম্যাডামদের ক্লাস দেখে নিজের পড়াগুলো কিন্তু গুছিয়ে নিতে পারি তাহলে তার জন্য কি এনাফ তার জন্য কি প্রাইভেট কোচিং এটার কোন প্রয়োজন নাই হ্যাঁ অবশ্যই এনাফ কারণ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মানে মেধার উপর ভিত্তি করে সে যদি অনেক দুর্বল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হাতে কলমে সামনাসামনি একজন টিচার সম্মান স্মরণাপন্ন হতে পারে বা তার যদি মেধা একটু মোটামুটি লেভেলেরও হয় সে যদি অ্যাটলিস্ট অনলাইনে স্ক্রিন থেকে কথা শুনে স্যারের কথা বুঝতে পারে তাহলে আমি মনে করি না যে স্যারের বাসায় গিয়ে প্রাইভেট পড়ে খামাখা সময় নষ্ট করার কোনো দরকার আছে এই আর কি আর এই ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনেক দরকার আছে যে আমাকে পড়তে হবে আমাকে দেখতে হবে শিখতে হবে এইটাই আর কি আচ্ছা এখন হচ্ছে যে সারা দেশে একটা যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে কোভিড নাইনটিন যে মহামারীর কারণে স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এগুলো বন্ধ শিক্ষার্থীরা তো ঘরেই বসে আছে তাহলে এই সময়টাকে তুমি কিভাবে ব্যয় করছো আমি প্রথমত যেটা যেটা আমি মন থেকে বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে অবসর আল্লাহ তাল্লার পক্ষ থেকে অনেক বড় একটা নিয়ামত সুস্থতা এবং অবসর তো এখন যে লকডাউনের সময়টা এটা যদি পজিটিভলি আমরা দেখি তাহলে কিন্তু এটা কিন্তু এটা আমাদের হাতে অনেক বড় একটা অবসর বিশেষ করে আমাদের হাতে যারা আমরা একদম কিশোর কিশোরী বা তরুণ তরুণী যারা আছে একদম ক্যারিয়ারের দৌড় করে তো আমরা এটাকে অনেক প্রোডাক্টিভলি সময়টাকে কাজে লাগাতে পারি সেটা কিভাবে দু একটা উদাহরণ যেমন আমরা আমাদের যেমন তুমি বললা যে কারো যদি কোনো যেমন আইসিটি লেভেলে যদি আমরা শিখতে চাই তাহলে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল এগুলো দেখে আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি বাসায় তারপর ইংলিশ স্পোকেন স্কিল শিখতে পারি তারপরে ইংলিশ দর্শ লিসেনিং স্কিল রাইটিং স্কিল এগুলো বাড়াতে পারি ঘরের কাজে যে এখন এই যে বাংলাদেশ সরকার বা বিভিন্ন পেজ থেকে ফেসবুক পেজ বা বিভিন্ন জেলার অনলাইন স্কুলগুলো থেকে বিভিন্ন লাইভ ক্লাসগুলো প্রচারিত করছে এমন কি তোমাদের কলেজেও উত্তরা হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজও সেখানেও কিন্তু তোমাদের বিষয়গুলো সারারা লাইভ ক্লাস প্রচার করতেছেন ঢাকা কলেজ তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট তোমার তোমার লেভেলে যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ক্লাসগুলো প্রচার করছে আচ্ছা এবং বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তারা করছে তো আচ্ছা এই যে সংসদ টিভি সেখানেও আমার ঘরে আমার স্কুল হ্যাঁ সেখান থেকেও কিন্তু এই লাইভ ক্লাস প্রচার করছে আচ্ছা এই ক্লাস থেকে তোমরা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে আমি পার্সোনালি অনেক উপকৃত হয়েছি আমি 
মানে এই বছর থেকে অনলাইনের উপর ভিত্তি করে নিজে পড়াশোনাকে চালিয়ে যাচ্ছি তো আসলে অনলাইনে ক্লাস দেখে আসলে অনেক উপকার হয় কারণ কি নিজের ঘরে বসেই আমরা যখন তখন দেখতে পারি প্লাস একটা জিনিস যদি না বুঝে আমরা দ্বিতীয়বার আবার রিওয়াইন করে ক্লাসটা দেখতে পারি সো যে বিষয়টা তো আমার দুর্বলতা আছে আমি ধরো এখন এই সাবজেক্টে পড়তে চাচ্ছি তাহলে সেই সাবজেক্টে লিখে সার্চ দিলে আমরা সাথে সাথেই পেয়ে যাই তো এটা খুবই ইজি এখন জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত গুলোর মানে মধ্যে দিয়ে গিয়েছে যেমন আমি আমি যে যখন থেকে লকডাউনটা শুরু হলো আমি আস্তে আস্তে আমার পড়ালেখাটাকে একটু হালকা আস্তে আস্তে করি একটু ঢিলামি দিয়ে দিই তো আমি হচ্ছে ইউটিউবে বিভিন্ন ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক স্পিকারদের লেকচারগুলো শুনতে থাকি তো শুনতে শুনতে আমার আস্তে আস্তে অনেক মাইন্ড চেঞ্জ হয় আমি অনেক কিছু জানতে পারি অনেক কিছু শিখতে পারি বিশেষ করে আমার রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে এই লকডাউনটা আমার কাছে পুরো শ্রেষ্ঠ হয়েছে আমি আলহামদুলিল্লাহ বেশ কয়েকটা কোরআনের সুরাও মুখস্থ করতে পেরেছি যেটা কিনা আমি কখনো কল্পনাও করি নাই যে আমি মুখস্থ করতে পারবো বা এই আর আচ্ছা কোন কোন সুরা তুমি মুখস্থ করেছো আলহামদুলিল্লাহ আমি সুরা আল মুলক পুরাটুক মুখস্থ হয়েছে মাশাআল্লাহ সুরা আর রহমান পুরাটুক মুখস্থ হয়েছে মাশাআল্লাহ আর সুরা ইয়াসিনের 30 আয়াত পর্যন্ত মুখস্থ করেছি মাশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমার আমি নিজেকে রিওয়ার্ড দেব কুরবানির ঈদে যে কুরবানিদের গিফট হবে আমার সুরা ইয়াসিন আপনারা মেয়ের জন্য দোয়া করবেন তা আমরা বাবা এবং মেয়ে মিলে আজকের এই দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সাথে ছিলাম আশা করি আবার আগামী পর্বে দেখা হবে